வரலாற்று பெரும் நாயகனாக வாழ்ந்து மறைந்தவர் நம்முடைய தாத்தா கக்கன் பெருந்தவி ஏன் அவரை பற்றி நாம் பேசியாக வேண்டியிருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு நில நிகழும் அரசியல் சூழலில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை கொள்ளையடித்து லஞ்சம் பெற்று ஊழல் பெற்று வளங்களை சுரண்டி கொளுத்து எத்தனை லட்சம் கோடிகள் இருக்கிறது என்பதை எண்ணி முடிப்பதற்கு நாம் எல்லாம் இறந்து விடுவோம் அவ்வளவு கொள்ளையடித்து வைத்திருக்கிறார் இதை பார்க்கிற போது தமிழ் மக்கள் எவன் வந்தாலும் திருடுவான் யாரு வந்தாலும் ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல எவன் வந்தாலும் ஒண்ணும் செய்ய போறது இல்ல என்னெல்லாம் ஏமா ஓட்டு காசு வாங்குறீங்க அம்மா பெரியம்மா ஏமா சின்னம்மா வாங்குறீங்க அப்படின்னா தம்பி எவன் வந்தாலும் ஒண்ணும் செய்ய போறது இல்லடா இதாவது கிடைக்கட்டும் நினைக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் அரசியல் என்று ஆகிவிட்டது ஆனால் வருங்கால தமிழ் தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தூய அரசியலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் தாத்தா கக்கனை போன்ற தலைவர்களை நாம் கற்பிக்க வேண்டியது காலக்கடமை வரலாற்று தேவை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா அரசு பேருந்தில் தான் அவளை கடைசி வரை பயணம் செய்தது நம்ம முதல்வரும் பயணம் செய்கிறார் திடீர்னு சோதிக்கிறேன் என்று போய் பேருந்தில் இருப்பார் இந்த மாதிரி ஏழு எட்டு கேமரா உள்ள எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் நம் தாத்தா செய்தது மாற்று இப்ப நடக்கிறது ஏமாற்று இது ரெண்டையும் நீங்க வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் பல பதவிகளை வகித்திருக்கிறார் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் அறநிலைத்துறையில் இருந்திருக்கிறார் உள்ளாட்சித்துறை காவல்துறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் ஆனால் ஒரு பைசா லஞ்சம் பெற்றார் ஊழல் செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு வந்தது உண்டா இல்லை பொது வாழ்வில் உண்மையும் நேர்மையுமாக வாழ்ந்த ஒரு பெருமகன் தான் நம்முடைய தாத்தா கத்தன் அவர்கள் அதை என்னிலும் இளைய என் தம்பி தங்கைகள் உங்கள் ஆள் மனதுக்குள் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்ந்தால் நம் தாத்தா கக்கனை போல உண்மையும் நேர்மையுமாக அரசியலில் வாழ வேண்டும் என்கிற உறுதியை நாம் ஏற்க வேண்டும் அதுதான் நாம் அவருக்கு செய்கிற நன்றி கடன் அவருக்கு செலுத்தும் வணக்கம் அத்தனை முறை அமைச்சராக இருந்து பதவி ஓய்வு பெறுகிற போது குடியிருக்க வீடு இல்ல அரசு கொடுத்த வீட்டை காலி பண்ணி கொடுக்கணும் காலி பண்ணி கொடுத்துட்டு எங்க போறதுன்னு தெரியல பிள்ளைகளை கூட்டிக்கிட்டு ஏழு பேர் ஏழு உறுப்பினர்கள் வீட்டில் கூட்டிக்கிட்டு எங்க போறது என்று தெரியல அப்ப என்ன மனநிலையில் இருந்திருப்பார் பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு அமைச்சருக்கு எத்தனை வீடு இருக்குன்னே தெரியல அத்தனை வீடு இருக்கு ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கு இன்னைக்கு அவ்வளவு வீடு இருக்கு வாடகை வீட்டில் குடியிருந்து விட்டு எங்கே போய் நம்ம வீடு வாடகைக்கு கேட்டா இவர் அமைச்சரா இருந்தது இருந்துட்டு இப்படி ஒரு குடியிருக்க கூட வீடு இல்லையேன்னு நினைப்பார்களே என்று தயங்கி தயங்கி அவர் இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தகை காவல்துறை அமைச்சராக இருக்கும் போது அவருடைய அன்பு மகன் அவராக தன் சொந்த முயற்சியில் காவல்துறை தேர்வுக்கு போய் தேர்வாகிற அதை அப்பாவிடம் வந்து சொன்னால் மகிழ்வார் என்று நினைத்து அப்பா அந்த மாதிரி காவல்துறைக்கு போலீஸுக்கு தேர்வாயிட்டு செலக்ஷன் ஆயிட்டேன் அப்பா வேணாப்பா அந்த வேலை விட்டு உலகத்திலே இப்படி ஒரு அப்பாவை பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க அந்த வேலையை விட்டு அப்பா இல்லப்பா நான் காவல்துறை மந்திரியா இருக்கிறதுனால நான் சொல்லிதான் உனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு எல்லாரும் பேசுவாங்கப்பா விட்டு இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே மந்திரி மக மந்திரி அப்பா இங்க அமைச்சரா இருப்பார் மகன் அங்க பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினரா இருப்பார் மகன் அப்பா பாராளுமன்ற உறுப்பினரா இருப்பார் மகன் இங்க மந்திரியா இருப்பார் அப்படி தாத்தாவுடைய வாரிசல் யாராவது அரசியல் வந்து அமைச்சராகி இருக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா அப்படி கிடையாது எங்களை போன்ற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் முன்னத்தி ஏறே கக்கன் போன்ற பெருந்தகைகள் தான் கக்கன் காமராஜர் இது போன்ற தலைவர்கள் தான் தூய அரசியலை இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்கிற தாக்கம் எங்களுக்குள் வந்ததே நம்முடைய தாத்தாக்களை பார்த்துதான் 
காமராஜர் வந்து மிகப்பெரிய தலைவராக போற்றப்படுகிறார் ஒரு தூய அரசியலை முன்னெடுத்ததாக எல்லாருமே பாராட்டுகிறோம் அதற்கு காரணம் கற்கனை போன்ற தளபதிகள் என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது ஏழு அமைச்சர்கள் தான் மொத்தம் எவ்வளவு பெரிய மாநிலத்தை நிர்வகித்தார்கள் அவர் மட்டுமே பல துறைகளை நிர்வகித்திருக்கிறார் நம்ம தாத்தா மட்டுமே பல துறைகளை இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு துறைக்கு ஒரு அமைச்சர் அது ஒன்னா இருக்கிறத ரெண்டா உடைச்சு அதுக்கு ஒரு அமைச்சர் இதுக்கு ஒரு அமைச்சர் என்ன ரெண்டு கையில திருடினா கொஞ்சமா திருடலாம் ஏழு எட்டு கையில நிறைய எடுக்கலான்ட்டு அப்ப ஊழலும் லஞ்சமும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட தேசத்தின் மக்கள் நாம் நம் தாத்தா கக்கனை போன்ற நேர்மையாளர்களின் வழியில் நடக்க வேண்டியது வரலாற்று பாதையாக இருக்கு இனி வரும் தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் அரசியல் என்பது வரிசையில் நின்று வாக்கு செலுத்துவது என்று மட்டும் கருதிவிடக் கூடாது வாழ்க ஒழிக கோஷம் போடுவது மட்டும் அல்ல அது மட்டும் அல்ல தேர்தல் வரும்போது குவாட்டிற்கும் பிரியாணிக்கும் கூட்டத்தில் போய் நின்றுட்டு ஐநூறு ஆயிரத்தை வாங்கி கொண்டு வாக்கு செலுத்துவது அல்ல அரசியல் அரசியல் என்பது எதிர்கால நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிற ஒரு வாழ்வியல் அறிவியல் புவியியல் போல அரசியல் என்பது ஒரு வாழ்வியல் அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனின் பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை அனைத்தையும் தீர்மானிப்பது அரசியலாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் வாங்கணுமா இறப்பு சான்றிதழ் வாங்கணுமா அரசு தீர்மானிக்கிறது நீங்க என்ன படிக்கணும் என்ன வேலை பார்க்கணும் அது எங்கே போய் பார்க்கணும் எவ்வளவு சம்பளம் எப்ப பணி ஓய்வு பெறணும் எந்த ஊர்ல பணி வேலை எந்த ஊர்ல போய் வேலை செய்யணும் இதையெல்லாம் தீர்மானிப்பது அரசு ஆனால் அந்த அரசை தீர்மானிப்பது அரசியல் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது அரசியல் வேண்டாம் என்று நாம் விலகி நிற்கவே முடியாது இதுல என் தம்பி தங்கைகள் அரிஸ்டாட்டில் சொல்றான் அரசியல் வேண்டாம் என்று நீ விலகி நிற்கலாம் ஆனால் அரசியல் உன்னில் இருந்து ஒருபோதும் விலகி நிற்காதுங்கிறான் அரசியல் ஒன்றுதான் இருக்கும் பிளாட்டா என்ன சொல்றாரு அரசியல் வேண்டாம் என்று நீங்கள் விலகி நின்றால் யாரை வெறுக்கிறீர்களோ அவருடைய ஆட்சியில் வாழ நேரிட்டுங்கிறான் அதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு காலம் வரும் அப்போது நேர்மையாக வாழ்வது என்பது உள்ளங்கையில் நெருப்பு துண்டை வைத்திருப்பதற்கு சமமாக இருக்கும் நபிகள் நாயகம் செல்லல வலைக்கு செல்லாம அவர் அந்த காலம் இந்த காலம் தான் அரசியல் ஒரு சாக்கடை அது திருட்டு பயன்கள் கூடாரும் எவன் வந்தாலும் லஞ்சம் வாங்குவான் எவன் வந்தாலும் ஊழல் செய் பெறுவான் அப்படி பேசி கொண்டு புலம்பி கொண்டிருக்கிற காலம் அல்ல இது புரட்சனரல் அம்பேத்கர் சொல்றார் இல்ல இழந்து விட்ட உரிமைகளை பிச்சை கேட்டு பெற முடியாது போராடித்தான் பெற்றாகணும் இது போராடுகிற காலம் மாற்றம் என்பது எங்கிருந்து வரும் யாரு வருவா வானத்திலிருந்து ஒரு தேவதூர் வரப்போறாரா நமக்கு இல்ல நாம் தான் மாற்றத்தை உருவாக்கணும் காந்தியடிகள் என்ன கற்பிக்கிறார் இந்த உலகத்தை எப்படிப்பட்ட மாற்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல நீ விரும்புகிறாயோ அந்த மாற்றத்தை உன்னில் இருந்து தொடங்குங்க எனக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாத நான் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது முடியாது ஆங்கிலம் கலவாமல் தமிழ் பேசும்போது நம்மளை ஏதோ வேற்றுக்கிற மனிதன் போல பார்ப்பான் ஆனால் நமக்கு பழகிடுச்சு டீ சாப்பிடுவோம் டிஃபன் சாப்பிடுவோம் அந்த டிவியை போடு தூக்கி மண்டையில் போட வேண்டியதா யார் மண்டையில் அது டிவியை தூக்கி சொல்றது நம்ம அப்படி பழகிடுச்சு டீ டிஃபன்லாம் தமிழாக மாறிடுச்சு ஆனால் 
ஒரு சொல்லை கூட மாற்ற முடியாதா நம்மளால ஒரு சொல்ல தேநீர்னு சொல்ல முடியாதா சிற்றுண்டி காலை உணவுன்னு சொல்ல முடியாதா முடியும் மாற்றதை விரும்புறது இல்ல அப்ப என்ன கேள்வி எழுது நாக்கை கூட திருத்த முடியாத நான் நாட்டை எப்படி திருத்துவது இதுதான் கேள்வி கல்லுல அரிசியில அரிசியில கல்லு கிடந்தா ஏதாவது யாராவது ஒருவர் அப்படியே போட்டு சமைப்போம்னு சொல்லுங்க அரிசியில கல்லு கிடந்தா யாராவது அப்படியே போட்டு சமைப்போமா சொலகல போட்டு அப்படியே பரவி பரவி ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம சமைக்கணும் அது மாதிரி நம் தாய்மொழியில் இருக்கிற பிற மொழி சொற்களை ஒவ்வொன்னா தூக்கி தூக்கி வெளியில போடணும் பாலில் கலப்பு தண்ணி கலந்தா வாங்குவீங்களா எண்ணெயில தண்ணி கலந்தா வாங்குவீங்களா எதில் ஒன்றிலுமே கலப்படத்தை விரும்பாத எண்ணின மக்கள் உயிருக்கு நிகரான தாய்மொழி தமிழில் மட்டும் பிற மொழி சொற்களை கலந்து பேசுவது எப்படி அப்ப மாற்றம் எப்படி வரணும் நமக்கிட்ட இருந்து வரணும் நமக்கிட்ட இருந்து வரணும் என் தாய்மொழியை நான் பேசாம வேற யார் பேசுவார் அந்த உறுதியை நான் எடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் சொற்கள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் சொற்கள் இருக்கு தேடுறது இல்ல தேடி கற்கிறது இல்ல பேசுறது இல்ல பயன்படுத்துறது இல்ல அப்ப மாற்றம் என்பது ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் வரணும் அவர் அவர் ஓட்டு காசு வாங்குறாரு வாக்கு வாங்குறது காசு வாக்கு போடுறதுக்கு காசு வாங்குறாரு இவர் வாங்குறாரு அவர் வாங்குறாரு அதனால நானும் யாரு வாங்கினாலும் வாங்கவில்லை என்றாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் என்கிற உறுதியை எடுக்கணும் அதுல இருந்தா மாற்றம் வாக்குக்கு காசு கொடுக்கிற ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு தேர்தலில் நிற்கிற ஒரு தலைவன் உண்மையானவனாக நேர்மையானவனாக இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது நூறு கோடி முதலீடு செய்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்று போறவர் ஊழல் லஞ்சம் பெறாமல் நேர்மையாக ஆட்சி செய்வாரா சொல்லுங்க எது ஒன்றுக்குமே லஞ்சம் பெறுவார்கள் எது ஒன்றுக்குமே ஆசிரியர் பணியா இவ்வளவு காசு ஓட்டுநர் பணியா இவ்வளவு காசு காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் இவ்வளவு ஒரு காசு பணி இடம் மாற்றமா தும்பப்பூர் தும்ப தும்பப்பட்டியில் இருக்கிற தொடக்க பள்ளியில் வேலை பார்க்கிறாரு வேற பள்ளிக்கு போகணுமா காசு அதனாலதான் ஊழல் பெருத்து போயிருச்சு ஊழல் தேசியமயமாக்கப்பட்ட தேசம் ஆயிருச்சு அதுல தாத்தா போல அரிய தலைவர்கள் நமக்கு இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு தலைவர் பத்தாது நாம் ஒவ்வொருவரும் கக்கனாக மாற வேண்டும் அப்பதான் சமூக மாற்றம் கடைசி காலத்துல ஐயா எம்ஜிஆர் உடல்நிலை சரியில் எங்க போய் படுத்தாரு அப்பலும் அம்மையார் ஜெயலலிதாவுக்கு உடல்நிலை சரியில் எங்க போய் படுத்து பைத்தியம் பார்த்தாங்க அப்பலும் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் உடம்பு சரியில் எங்க படுத்தாங்க முதல்ல எம்ஜி ராமச்சந்திரா பிறகு காவேரி ஆனால் அரசு மருத்துவமனை என்ற ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும்ல பல ஆயிரம் கோடி அதுக்கு பணம் ஒதுக்கப்படுது பெரிய கட்டடம் அரசு மருத்துவமனை இருக்கிறது ஆனால் அரசு ஆள்கிறது இல்லை எந்த தலைவரும் அந்த அரசு மருத்துவமனையில் படுத்து வைத்தியம் செய்யலை அரசை நடத்துகிறவர்களுக்கே தெரியுது அது தரம் இல்லாம இருக்குதுன்னு எப்படி இருக்கு ஆனால் அரசு மருத்துவமனையில் படுத்து தன் இறுதி காலத்தில் மருத்துவம் செய்து கொண்ட ஒரு மகத்தான தலைவன் உண்டென்றால் அது நம்முடைய தாத்தா கக்கனவர் அப்ப நீங்க ஒரு தலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியது உலகத்தில் அரசு நடத்துகிற எல்லாமே தரமானதாக இருக்கிறது ஆனால் நம்ம நாட்டில் அரசு நடத்ததும் தரமற்ற இருக்குது தனியார் பேருந்துல போங்க நல்லா இருக்கு தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் தரமா இருக்குதுன்னு பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்க படம் எடுத்து போகுதுங்க கல்லூரிக்கு படம் எடுத்து போகுதுங்க தனியார் மருத்துவமனை தான் சிறந்த மருத்துவத்தை கொடுக்கும் என்றால் அரசு மருத்துவமனை எதற்காக எதற்காக நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எந்த அமைச்சர் மகன் அல்லது எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகன் யாருடைய மகன் அரசு பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கிறார்கள் இல்ல அரசு பள்ளியில் வேலை பார்க்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களின் பிள்ளைகள் கூட அரசு பள்ளியில் படிப்பதில்லை இது எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று இதை ஆழ்ந்து சிந்தித்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப கோபமா இருக்கும் இது எப்படா மாத்துறது அப்படின்னு மாத்திட்டா ஆகணும் விட்டுட்டு போக முடியாது விட்டுட்டு போக முடியாது இது மாறா இதெல்லாம் ஆகிறதா இதெல்லாம் போகிறதா அப்படிலாம் பேச கிடையாது சீமா எப்பவுமே இந்த சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றையே பேசிக் கொண்டிருப்பான் 
அப்படிதான் என் மேல குற்றச்சாட்டு நாங்கள் சாதாரணமானவர்கள் ஆனால் அசாதாரணமான ஒன்றை கனவு காண்பவர்கள் என்று புரட்சியாளர் செய்வார் சாத்தியமில்லாத ஒன்றை சாத்தியப்படுத்துகிறவன் எவனோ அவன் தான் புரட்சியாளர் இது சாத்தியமா எது ஒன்றும் சாத்தியத்திலிருந்து பிறந்ததில்லை என் உடன் பிறந்தார்களே தேவையிலிருந்து தான் பிறந்திருக்குது தேவையிலிருந்து தான் கப்பலில் பயணம் செய்ய முடியுமா அது சாத்தியத்திலிருந்து வரல தேவை தேவைப்பட்டுருச்சு ஒவ்வொருத்தரும் அன்னைக்கு கைவீசி நடந்தோம் அன்னைக்கு கைவீசியோடு நடக்கிறோம் தேவைப்பட்டுருச்சு படைக்கிறான் பெருங்காலோடு நடந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் செரு போட்டு நடக்கிறோம் தேவை படைக்குது அப்ப இது தேவையா தேவை இல்லையா என்று ஒன்றுதான் எது ஒன்றும் சாத்தியத்திலிருந்து பிறப்பதில்லை தேவையிலிருந்து தான் பிறக்கிறது அதனால்தான் தேவையை கண்டுபிடிப்பின் தாய் என்கிறான் என்று கற்பிக்கிறான் அப்ப இன்னைக்கு நம் தாத்தா போன்ற தலைவர்கள் கால தேவையாக இருக்கிறார்கள் ஒரு நல்ல அரசியலை உருவாக்கவில்லை என்றால் இந்த நாடு மக்களும் நாசமாவதை தவிர வழி கிடையாது சேவை செய்யுங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வையுங்கள் மரக்கண்டுகளை நடுங்கள் முதியோர்களை பாதுகாத்து பாதுகாத்து அமைப்பு அமைப்பு தொடங்கி பாதுகாருங்கள் இதெல்லாம் சமூகத்திற்கு தேவையான சேவைதான் ஆனால் இது எல்லாவற்றிலும் உள்ள மகத்தான சேவை ஒன்று இருக்கிறது நல்ல அரசியலை உருவாக்குவது நல்ல அரசை அமைய செய்வது நல்ல அரசு அமைஞ்சிட்டா இதெல்லாம் தேவைப்படாது பாருங்க சேகுவேரா சொல்றான் நான் எனக்கென்றோ என் குடும்பத்திற்கென்றோ என் பிள்ளைகளுக்கென்றோ எது ஒன்றையும் சேமித்து வைக்கவில்லை மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அரசால் வேற ஒரு அரசு அமைந்து விட்டால் அதை விட மகிழ்ச்சிகரமான ஒன்று உண்டா அவர் கேள்வி எழுப்புறான் நான் எனக்காக என் குடும்பத்துக்கு எதையும் சேர்க்கல ஏன் என் மக்களுக்கானதை மக்களுக்கான அரசு தந்து விடும் அப்படிப்பட்ட அரசு இருக்கா கனவுலையாவது வருதப்போ தாத்தா கக்கனை போன்ற தலைவர்கள் நம்மோட போன தரவை அவங்க தம்பி இருக்கிறாங்க ரொம்ப காலம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஐம்பது வருஷம் தான் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படி ஒரு நேர்மையாளர்கள் இருந்த நாட்டில் தான் இவ்வளவு அநீதி அக்கிரமம் செய்கிற ஊழல் லஞ்சம் பெறுகிற கொள்ளை அடிக்கிற கூட்டம் உருவாகியிருக்கிறது என்பதை பாருங்கள் யாரோட பிள்ளை நம்முடைய பிள்ளை என்னுடைய பிள்ளை என் பெற்றோர்களின் பிள்ளை என் உடன் பிறந்தார்களின் பிள்ளை தவறு அவர்கள் செய்த தவறு பேசுறது எப்படி இந்த கட்சியை விட்டா வேற எந்த கட்சி இருக்கு இந்த கட்சி இந்த கட்சியை விட்டா வேற எந்த கட்சி இந்த கட்சி ரெண்டு கட்சியை விடுங்க உங்க பிள்ளைகள் நாங்க இருக்கோம் ரெண்டு கட்சியை விடுங்க அதே சொல்றது ஒரு அளவு கடந்த சகிப்பு தன்மை அநீதியை கண்டு அச்சமின்றி துணிந்து போராடுகிறவன் எவனோ அவனே உண்மையான ஜிகாத் உண்மையான புனித போராளி என்று நபிகள் நாங்கள் போதிக்கிறார் ஆனால் அநீதியை கண்டு எதிர்க்க துணிவில்லாமல் தொடர்ச்சியாக சகித்துக் கொள்பவன் அடிமையாகிறான் இதான் இங்கே நடந்திருக்கிற கோட்பாடு இங்க இருக்கிற கோட்பாடு பிழையே தான் நம்ம சகித்துக்கிறோம் இப்ப இவர் லஞ்சம் வாங்குறாரு இவர் திருடுறாரேன்னு சொல்லுங்களேன் யாருப்பா திருடல அடுத்த வார்த்தை இவன் கொள்ளையடிக்கிறானே இப்படி சுரண்டி கொடுக்கிறான் யாருப்பா செய்யல அது யார் செய்தாலும் தவறுதான் என்று அந்த போராட்ட குணமே நமக்கு இல்லை அதனால இந்த இனம் இவ்வளவு வீழ்ச்சி இருக்கு எது செத்தாலும் சரி தன் சாதி செத்துறக்கூடாது தன் மதம் செத்துறக்கூடாது நினைக்கிற ஒரு மனநோயாளிகள் கூட்டம் பெருத்துருச்சு தமிழ் செத்து போட்டு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல தமிழர் செத்து போட்டு தமிழரா யாரோ தமிழரா தன் சாதிக்காரன் மீது அடி விழாதவரை அந்த சாதிக்காரனுக்கு வலிக்கிறது இல்ல தன் மதம் சார்ந்தவன் மீது அடி விழாதவரை அந்த மதத்துக்காரனுக்கு வலிக்கிறது இல்ல ஆனால் தமிழன் மீது அடி விழுகும் போது இங்க எவனுக்கும் வலிக்கிறது இல்ல ஏன்னா யாரும் தமிழர்களாக தன்னை உணர்வதில்லை இங்க இருக்கிற யதார்த்த சிக்கல் இதுதான் அவ்வளவு சாதி பெருமை அவ்வளவு சாதி வரி வன்மம் சரி இத்தனை ஆண்டுகளாக சாதி இருக்குது அதை வச்சு சாதிச்சது ஒன்று தமிழன் யார் வந்தாலும் சாதி கேட்பான் தமிழன் இல்லாத எவன் வந்தாலும் அப்படியே தலைமை ஏற்பான் இதுதான் தமிழனுக்கு இருக்கிற உளவியல் நோய் 
பல காலம் நடந்திருக்கிறது இதுதான் மலையாளி வந்தாலும் தலைவர் கர்நாடகால இருந்து ஒருத்தர் வந்தாலும் தலைவர் ஆந்திராவில இருந்து வந்தாலும் தலைவர் ஆனா தமிழ வந்தா நீங்க என்னாலுக ஒருவர் என்னைய கேட்டா ஒருத்தேன் நீங்க என்னாலுக நான் சித்தாளுக உங்க வீட்டுல பூச்சி விளையாந்தா சொல்லி பூச்சி என்னாலு அப்ப சின்னாளா இருக்கும்போது கேட்டான் இப்பனா ஒரு அறைய விட்டு நாங்க அடியாளுக புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் நம்ம கற்பிக்கிறது பாருங்க வழிதோ இந்த காயந்தோ இந்த மொழி இதெல்லாம் என் தம்பி தங்கை தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது விறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவனை உயர்வதாலு பார்க்கவே கூடாது அவனுடைய வாழ்க்கை முறையிலிருந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளில் இருந்து தான் அவனுடைய பண்பு நெறி இவற்றிலிருந்து தான் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தவனா தாழ்ந்தவனா என்று அறிய வேண்டும் என்று சொல்வார் அதேபடியே நம் முன்னோருடைய நம்முடைய இன்னொரு தாத்தா கவிமணி தேசிய விநாயகம் ஒரு ஒரு பா பாடுறாரு நம்ம தாத்தாவுக்காக தான் பாடுறாரு தம்பி கொடுத்த புத்தகத்தில் அது இருந்தது எனக்கு வந்து புத்தகம் கொடுத்தாங்க தாத்தா பற்றி அந்த புத்தகத்தில் இருக்கு ஓடும் உதிரத்தில் வடிந்து ஒழுகும் கண்ணீரில் தேடி பார்த்தாலும் சாதி தெரிவதுண்டோ அப்பா நம்மள தான் இருக்கிற தட்டி கொடுத்து சாதி தெரிவதுண்டோ அப்பா எவர் உடம்பினிலும் சிவப்பே ரத்த நிறம் சிவப்பு தான் ரத்த நிறம் எவர் எவர் வெளி நீருக்கும் உவப்பே இயற்கை குணம் அப்பா சொல்லி சொல்லி வராரு அப்ப என்ன சொல்றாரு நெற்றியில் நீரும் மார்பில் நீண்ட பூணூலும் இவற்றை பெற்று எவராவது ஒருவர் பூமியில் பிறந்ததுண்டா அப்பா இவற்றை பிறக்கும் போதே நெற்றியில் இவருக்கு தின்னு இருந்துச்சுங்க பிறக்கும் போதே இவர் முதுகுல பூணூல் இருந்துச்சுங்க அப்படி யாரும் பிறக்கிறாங்களா அப்படி அப்படி யாரும் பிறக்கிறாங்களா பிறப்பினால் உலகில் எவருக்கும் பெருமை வந்து சேராது அப்ப சிறப்பு வேண்டுமெனில் செயல் செய்ய வேண்டும் அப்பாங்கிற சிறப்பு வேண்டும்னா நீ செயல் செய்யணும் அப்படி நம்ம தாத்தா தன் செயலால் தன் உயர்ந்த பண்பால் சிறந்து விளங்கியவர் என்பதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது நீங்க உளவியலா ஒரு விடுதலை அடையணும் என் அன்பு தம்பி தங்கையில் தமிழ் சமூக பிள்ளைகள் நாம் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் அல்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் நீ என்ன நிமிரணும் என்னை தாழ்த்தியவன் யாருவா நம்ம தாத்தா எட்டமலை சீனிவாசன் ஜரா பாருங்க எந்த சொல் உன் மீது இழி சொல்லாக சுமத்தப்படுகிறதோ அந்த சொல்லை நீ எழுச்சி சொல்லாக மாற்றாத வரை உனக்கு விடுதலை இல்லைங்கிற அவர் சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு இதுல யாரா பறைய அப்படின்னு கேட்டா நான் தான் எந்திரா அப்படிங்கிற நான் தான் என்னப்போ அந்த நிலைக்கு நீ உளவியலாக விடுதலை அடைந்து நிமுறாத வரை நீ உள்ளே முடியாது அப்படியே கிடக்க முடியல கால விழுகிறது கை கட்டுறத முதல்ல விட்டு ஒளி விட்டு ஒளி எவனுக்கு நீ அஞ்சாத எதுக்கு பயப்படுற இது ஓ நாடு உன் நில உன் உரிமை தமிழ்நாட்டை எங்களுக்கு புதுசா யாரும் கற்பிச்சு தர வேண்டியது இல்ல எங்க தாத்தா எங்கள் முன்னோர்களின் வாழ்க்கையிற்கு எங்களுக்கு வரலாறாக வழிகாட்டிக்கிட்டு இருக்கு எங்களுடைய தலைவன் எங்களுக்கு கற்பித்தது இருக்கிறது எங்கள் மூதாதைகள் தீரன் சின்னமலையோ அழகமு தூக்கமனோ மருதுபாண்டியரோ பாட்டியார் வேலுநாச்சாரோ சுந்தரலிங்கனாரோ எல்லாருமே பெரும்படுவு எல்லாருமே எங்கள் முன்னோர்கள் என்ன பண்றான் அடிமை வாழ்வினும் உரிமை சாவு மேலானது அப்படிதான் போருக்கே போனான் நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க பீரங்கி வச்சிருக்கான் வெள்ளக்காரன் துப்பாக்கி வச்சிருக்கான் மூணு கிலோமீட்டர் அங்க இருந்து பீரங்கியில கொண்டா போட்டு கொண்டு வாங்க துப்பாக்கி வச்சு தூர நின்னு குறிவாத்து சுட்டு கொண்டுருவான் ஆனா நமகிட்ட வாழும் வேலும் தான் இருக்கு சண்டைக்கு போனா செத்துருவோம்னு தெரியுமே நம்ம பாட்டுங்களுக்கு ஏன் போனாங்க ஒரு கோட்பாடு தான் என் உடன் பிறந்தார்களே மான தமிழ் மக்களுக்கு மரணத்தை விட மானமே பெரிது என்பதெல்லாம் போனான் சண்டைக்கு 
சரணடைந்தால் வாழலாம் சரணடைந்து வாழ்வதை விட சண்டையிட்டு சாவது மேலானது அதான் நாம கத்துக்கணும் அதான் கத்துக்கணும் அப்ப சண்டை போருக்கு போனா செத்து போயிருமே சண்டைக்கு போட செத்து போயிருமே சாவோம் அதுக்கு எங்க தலைவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க போராடினாலும் சாபம் போராடாவிட்டாலும் சாபம் ஆனால் போராடினால் ஒருவேளை வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் போராடி சாபம் துணிஞ்சு நிக்கணும் துணிஞ்சு நிக்கணும் அதனால் அம்பேத்கர் நமக்கு என்ன சொல்றாரு கோயில்களில் எப்போதும் ஆடுகளைத்தான் படியிடுகிறார்களே ஒழிய சிங்கங்களை அல்ல என்று சொல்றார் அதுல நாங்க சிங்கம் இல்ல புலிகள் அதுல விடுதலை புலிகள் நாங்க பயனும் காசு இல்லைன்றான் ஒண்ணு இல்லைன்றான் எதை பற்றி எங்களைப்படாம தனிச்சு தனிச்சு போட்டிடுறான் இந்த பையன் அப்படின்னு தனிச்சு நான் எங்க போட்டிடுறேன் நான் என் மக்களோடு சேர்ந்து மக்களுக்காக போராடுறேன் அதுக்காக போட்டிடுறேன் அங்க ஒரு பெரியவர் என்னை வந்து பார்த்தாரு சுத்தி இருக்கிற பதினஞ்சு கிராமங்கள்ல நிறைய இளைஞர்கள் பேசி பேசி அவங்களை கொண்டு வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்ற அப்படி அதுக்கு தான் இவ்வளவு நெஞ்சு வடிக்கு கத்தி வேர்க்க வேர்க்க கத்திட்டு இருக்கிறதுல காரணம் இல்ல அதுக்கு தான் ஐயாயிரம் கோடி முதலீடு செஞ்சு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் ஆண்ட கட்சி முதலிடத்துல இருக்குது ஐயாயிரம் கோடிய முதலீடு செஞ்சு எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அந்த கட்சி நீச்சியா வந்த ரெட்டால சின்னத்தை வச்சுக்கிட்டு அது ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது ஒத்த பைசா இல்லாத பஞ்ச பரவேசி மகன் நானும் மூணாவது இடத்துல இருக்கேன் இடத்துல இருக்கிறவருக்கு எனக்கு வந்து மூணே மூணு புள்ளி தான் குறைவு அதனால மாற்றம் வராமல் இருக்காது திடீர்னு அவருக்கு தலைவராக்கள் இது நம்ம தாத்தாவை பற்றி பேச வேண்டிய நிகழ்வு அவரை பற்றி நம்ம தமிழ் பிள்ளைகளை கொண்டு போக வேண்டிய நிகழ்வு அதில் என் அருமை சொந்தங்கள் அன்பு தம்பிதங்கைகள் நாம் பெருமையோடு நம் முன்னோர்களை நினைவு கூறணும் போற்றணும் கொண்டாடணும் கண்ணாமப்பேட்டை இடுகாட்டில் போய் நிற்கிற அந்த ஒரு ஒரு கட்சிக்கார பிள்ளையுடைய